నిజంగా అందరు సంతోషంగా చూడడం కూడా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఒకటే ఒకటి మీ అందరికీ మరోసారి కూడా నేను వినయపూర్వకంగా ఒక్క విషయం చెప్పాలని చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ ప్రభుత్వం మీది ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈరోజు నేను మంచి చేయగలగడానికి నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేయగలుగుతున్నాను అని అంటే మీ కోఆపరేషన్ ఉంటేనే నేను చేయగలుగుతాను నాట్ వితౌట్ యువర్ కోఆపరేషన్ కొద్దో గొప్ప నిజంగా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల అయితేనేమి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల అయితేనేమి మళ్ళీ ఓమిక్రాన్ ప్రభావం వల్ల ఎటు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలియని పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అయితేనేమి మేబీ ఆస్పిరేషన్స్ ను మనం అనుకున్న స్థాయిలో మేబీ వి మైట్ నాట్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు ప్రాబబ్లీ మీట్ ఏమో కానీ బట్ మనసా వాచా కర్మణ మాక్సిమం ఏమేమి చేయగలుగుతామో ఎంత మేరకు చేయగలుగుతామో టోటల్ గా మీ పక్షాన్ని నిలబడడానికి అన్ని రకాలుగా సన్నద్ధంగా ఉన్నాను అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ యూ అన్ఫార్చునేట్ గా పాలిటిక్స్ దీంట్లో ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అని అంటే ఒక మంచి వాతావరణం నెలకొల్పకుండా ఉండే దానికోసం సిచ్యువేషన్ తీసుకొని పోతాయి సో డు నాట్ లెట్ ఎనీ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వెస్టెడ్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ ఇన్ బిట్వీన్ నీకు ఏమున్నా కానీ నువ్వు ఇర్రాండి ఇన్ఫాక్ట్ దెర్ ఈస్ అన్ అనామలీస్ కమిటీ మీకు ఇన్ఫాక్ట్ ఏదన్నా సరిగ్గా జరగలేదు ఏదన్నా విషయంలో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ అనామలీస్ కమిటీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అప్రోచ్ ద అనామలీస్ కమిటీ అండ్ గోయింగ్ ఫర్దర్ కూడా నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఉన్నాను దిస్ కమిటీ విత్ ది త్రీ మినిస్టర్స్ అండ్ సిఎస్ అండ్ రామకృష్ణారెడ్డి అండ్ చంద్రశేఖరన్న ఇదైతే మీరు ఫామ్ చేసినారు ఇది లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ పెరినీలీ లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ సమీర్ అన్న లెట్ దిస్ కంటిన్యూ లెట్ దిస్ కమిటీ పెరినీలీ కంటిన్యూ సో దట్ వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు దర్ ఇస్ సంబడీ దేర్ దట్ ఫ్రమ్ ద పొలిటికల్ సైడ్ ఆల్సో హూ విల్ ఆల్సో బి విల్లింగ్ టు లిసన్ ఇంత గవర్నమెంట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనము గవర్నమెంట్ అంటే మనది అంటే దట్ దట్ మీన్స్ మీరు కూడా ఇంక్లూజివ్ ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు దర్ ఈస్ అ వే టు సాల్వ్ ఇట్ మనము అంత దూరం పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా వీ కెన్ సాల్వ్ ద ఇష్యూస్ అది ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకోండి దర్ ఇస్ ఆల్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్ ఇస్ అదొకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి బై అండ్ లార్జ్ ఐ థింక్ నిన్న మంత్రుల కమిటీతో కలిసి మీరు ఏదైతే కంక్లూషన్స్కు వచ్చినారు ఆ కంక్లూషన్స్ అన్నీ కూడా కంక్లూషన్స్ చేయక ముందుకు మంత్రులు దేవర్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ అండ్ నా ఆమోదంతోనే ఈ అవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది అండ్ ఆ నిర్ణయాల వల్ల నిజంగా మీకు ఇంకా సంతృప్తిని ఇవ్వగలిగాయని చెప్పి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాను ఈ ఐఆర్ ఏదైతే ఇచ్చిన ముప్పై నెలల కాలానికి గాను తొమ్మిది నెలల ఐఆర్ ను సర్దుబాటు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వడం వల్ల ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు భారం అదనంగా పడతా ఉంది హెచ్ఆర్ఏ ను కూడా ప్రాస్పెక్టివ్ గా అంటే జనవరి నుంచి వర్తింప చేయడం వల్ల అదనంగా మరో మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా మరో మళ్ళీ భారం పడతా ఉంది అంటే మొత్తం ఐదు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అదనంగా భారం పడతా ఉంది ఈ అదనంగా భారం పడేది కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఇక రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద హెచ్ఆర్ఏ వల్ల ఇప్పుడు మార్పు చేసిన హెచ్ఆర్ఏ వల్ల ఎనిమిది వందల కోట్లు అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ వల్ల మరో నాలుగు వందల యాభై కోట్లు ఈ సిసిఏ వల్ల మరో ఎనభై కోట్లు అంటే ఈ ఈ మొత్తం కలిపితే పదమూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు 
ఇది అదనంగా రికరింగ్ ఎక్స్ అదనంగా రికరింగ్ గా ఇంతకు ముందు మనం పిఆర్సి ప్రకారం పదివేల రెండు వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఏదైతే పెరుగుతా పెరుగు పెరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం కన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ పెరుగుతుందని మనం అనుకున్నామో దానికి ఈ పదమూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు రికరింగ్ గా అంటే పదకొండు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఈ సంవత్సరం కంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ రికరింగ్ గా పెరిగే అమౌంట్ అవుతుంది సో ఐ జస్ట్ థాట్ ఐ షుడ్ జస్ట్ షేర్ విత్ యూ సో దట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పి అంతకన్నా అంతకన్నా వేరేదేం లేదు బట్ నో ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఏదైతే వన్ టైం మనం ఐదు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే వన్ టైం ఇస్తున్నామో ఇది మీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ మీకు ఇచ్చేట్టుగా కూడా నిన్న కొంచెం మనం కూడా కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం అని చెప్పి మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నాం